Welkom Lydia, welkom bij de Ouder Kind Ochtend. Elke woensdagochtend komen wij samen met ouders en kinderen van ongeveer 0 tot 4 jaar in de bibliotheek. Uh, de laatste weken zijn we altijd online uh, bij elkaar gekomen of via video's. Vandaag uh, heb ik jou uitgenodigd om uh, een interview te doen over het thema de opvoedachtbaan. Uh, sinds januari ben jij bij de bibliotheek begonnen. Voor de ouders en uh, kinderen van de oude kindochtend. Wie ben jij en wat doe je bij de bibliotheek? Nou, fijn dat ik erbij mocht zijn, uh, dankjewel. Ik ben Lydia, ik woon in Nieuwegein met mijn gezin. Ik heb drie kinderen. Um, voordat ik bij de bibliotheek kwam te werken was ik leerkracht in een kleuterklas. Daarnaast heb ik uh, kinderpsychologie gestudeerd. Ik werk bij de bibliotheek als pedagogisch medewerker. Daar heb ik uh, meerdere taken. Ik denk mee met meerdere projecten, maar hou me vooral bezig met de taalbrigade. Uh, daarvoor begeleid ik kinderen van ouders die de, naar de bibliotheek komen om Nederlands te oefenen. De taalbrigade is voor iedere volwassene die graag zijn Nederlands wil oefenen of verbeteren. En heb je dan een kind tussen 0 en 4 jaar, dan kan je kindje tijdens het oefenen bij mij spelen en meedoen aan uh, activiteiten. We zijn vooral gericht op taal, maar ook gewoon op de ontwikkeling. En de taalbrigade Kids is ook iets nieuws hè, in de bibliotheek. Ja, ja, klopt. Ja. Echt als aanvulling, zodat er meer mensen taal kunnen komen oefenen. Ja, erg leuk. Dus voor de ouders die dit zien, die zijn zeker welkom, neem ik aan. Ja, zeker. Het is voor, voor iedereen vrij inlopen. Dus als je interesse hebt, kun je altijd een keer komen kijken. Erg leuk. Na de lockdown Sorry. natuurlijk. Ja. <laughs> ja, we, hebben, we zitten nog in lockdown, maar daarna zijn ze van harte welkom. Zeker weten. Nou, bij de oude kindochtend is het thema de opvoedachtbaan. Uh, nou, je hebt zelf ook kinderen, dus daar ben je vast wel uh, bekend mee. Uh, maar ik heb ook een vraag aan je. Uh, ik denk dat de meeste ouders wel de term peuterpuberteit hebben gehoord. Uh, de vraag is, hoe ga je hier nou mee om? Ja, peuters gaan uh, rond twee jaar op zoek naar zelfstandigheid en zoeken naar grenzen. En uh, dat doen ze door te blokkeren en heel hard nee te roepen soms. Maar ook door heel veel uit te proberen. Um, de, daar heb je niet altijd voor als ouder tijd voor. Uh, vooral als kinderen zelf dingen willen doen, dan is dat natuurlijk voor ze heel leerzaam. Maar kan het lang duren. Uh, wat helpt is om van tevoren tegen je kind te zeggen wanneer je wel tijd hebt... Om iets zelf te laten doen en wanneer je geen tijd hebt. Heb je geen tijd, hou dan gewoon vol, nu even niet. Uh, maar zorg dat je af en toe gewoon echt de tijd neemt om dingen te oefenen en ze zelf dingen te laten doen. Erg leuk. Vast ook heel lastig om uh, bij stuk te houden soms. Ja, ja. en um, uh, wat ik zelf wel eens doe als, als mijn eigen peuter... Uh, dwars gaat liggen eigenlijk, dan um, zorg ik voor een kleine uitdaging. Peuters en kleuters zijn heel competitief en willen zich heel graag bewijzen. Uh, bijvoorbeeld als je kind niet wil drinken, soms hebben ze daar geen zin in. En dan uh, zeg ik, oh, ik heb eerder mijn drinken op. En dan uh, zorg ik natuurlijk dat mijn peuter wint. En, uh, en, en dan voelt het weer goed. Met veel complimenten kom je dan een heel eind. Ja. En kinderen zullen vast ook door de periode gaan dat ze... Altijd nee zeggen. Zullen we dit doen? Nee. Hoe ga je daar nou mee om? Um, ja, eigenlijk gewoon met een lach. Uh, het is maar hun uitproberen of ze, of ze een beetje macht kunnen krijgen. Of ze hun ouders een beetje uh, kunnen mee, bijsturen. En, en, en op het moment dat je gewoon heel relaxed reageert. En, en uh, een alternatief biedt. Of ze overhaalt. Of uitlegt. Veel, veel uitleggen waarom. Dan kom je een nieuw eind daarmee. Een hele goede tip. Um, nou ja, waar veel ouders er ook vaak mee zitten, is uh, het mediagebruik. Tegenwoordig uh, hebben we allemaal ons mobieltje, we hebben een tv, we hebben, sommigen hebben zelfs um, een tablet ter beschikking oh, of laptops. Um, nou ja, eind maart hebben we ook de media Ucky dagen. Dan gaan we daar ook uitgebreid op in met onze programma Maken Digitale Geletterdheid. Maar wat voor advies heb jij aan de ouders hoe je met de digitale media om kan gaan? Ja, kinderen groeien gewoon op in een digitale wereld. Dat is veel meer dan wij dat zelf hebben gehad. Uh, maar belangrijk zijn twee dingen eigenlijk. Dat is balans, zorg dat je afwisselt. 
En zorg voor geschikte apps met, uh, met gewoon passende uh, spelletjes of uh, activiteiten. Um, ik zie ook veel ouders hun kinderen op uh, hun eigen telefoon doen. Dat zou ik wat minder aanraden. Ja, zoek liever, kijk of je nog een oude telefoon of tablet hebt waar je wat peuter apps op kan zitten die erbij bij je leeftijd van je kind passen. Um, in plaats van op je eigen telefoon, want dan willen ze altijd op, je, uh, op jouw telefoon en, en grenzen daarin zijn belangrijk. Um, verder kunnen kinderen zich best even zelf vermaken onderweg of als ze moeten wachten, ook zonder telefoon, als ze dat gewend zijn. Zing samen een liedje, doe iets samen. Okay. Uh, en tenslotte, als echt groot advies wil ik toch geven, voorbeeld doet volgen. Zit je zelf op je telefoon de hele dag, dan gaat je kind dat ook willen, meedoen, proberen je telefoon af te pakken om je aandacht te krijgen. Dus leg af en toe ook je telefoon aan de kant, dan geef je het goede voorbeeld. Ja, dat uh, kinderen kopiëren graag het gedrag van ouders. Ja, ja, zeker weten. En je hebt niet altijd door hoe vaak je zelf op je telefoon zit. Ja. Ja, dat is ook zo. En uh, nu we in coronatijd zitten. Um, het is vaak met al die maatregelen zo last minute uh, lastig om structuur uh, in je dag aan te brengen. Heb jij daar tips voor hoe je dat het beste kan aanpakken? Ja, er zijn een aantal dingen zeg maar, die ik, waar ik zelf op probeer te letten. Uh, bijvoorbeeld duidelijkheid. Bij mij thuis is de regel alleen ochtends tv kijken en als mama aan het koken is. En de ene ochtend duurt het wat langer dan de andere, maar ze weten dat ze de rest van de dag niet hoeven te zeuren om, om tele, uh, televisietijd. Um, uh, jonge kinderen bewegen heel graag, uh, liefst buiten. Maar soms is gewoon even dansen, een keer een wedstrijdje of zoiets, is ook leuk. Um, zorg dat dat lijfje zijn energie kwijt kan. En hoe pak je dat aan met het thuiswerken? Ik hoor je kinderen nu ook op de achtergrond. <laughs> Ja, mijn dochter kwam net thuis. Um, ja, dat is een kwestie van afwisselen. Uh, ik vind dat zelf ook best wel pittig. Maar uh, um, ik probeer als ik even tijd heb voor mijn kinderen ook echt aandacht voor ze te hebben. Even iets samen te doen, even met ze te kletsen. Zodat je, als je dan weer aan het werk moet en echt geen tijd voor ze hebt. Dat je ook niet schuldig hoeft te voelen. En uh, dat je best even kan vragen om zelf iets te doen. Oh. Dus... Um, Duidelijkheid maakt het een heel stuk makkelijker. Ja, ja en, en doe dingen met ze samen. Je kan ook best huishouden met ze samen doen. Laat ze op de knopjes van de wasmachine helpen. Of uh, afwassen is zo leuk samen. Alles met water vinden kleine kinderen leuk. Dus bedenk wat je samen kan doen. En, en, en bedenk wanneer je echt even ze zelfstandig moet laten werk, uh, spelen. En uh, wat voor tip zou je voor, de voor deze sneeuwachtige dagen hebben voor, voor de mensen thuis? Ga naar buiten. Kinderen vinden dat heerlijk in de sneeuw. Ja, heel veel mensen twijfelen over te koud of te nat. Maar een half uurtje en een uurtje lekker in de sneeuw en daarna samen wat warms drinken en weer, uh, weer opwarmen. En wat ik verder heel leuk vind met mijn eigen kinderen ook, is samen op avontuur gaan of... Zet ze op avontuur. Het woord avontuur is voor kinderen al magisch. Pak er eventueel een favoriete kinderserie of kinderboek bij. En ga, ga wat leuks doen. De trap is een hoge berg die beklommen moet worden. Spring van kussen naar kussen over de rivier. En vecht met knuffels die je onderweg tegenkomt. En dan, ja, dan kan je achteraf een feestje als je gewonnen hebt. En dat soort activiteiten. Gewoon Erg leuk. iets anders. Ja, ja. Erg leuk om de fantasiewereld uh, te prikkelen. En zeker vanuit de bibliotheek gezien, pak dan je favoriete boek. Ja, <laughs> en ja precies. Erg leuk. Ja. Nou, bedankt Lilia voor je tijd om uh, ons uh, te adviseren op, uh, op het thema de opvoedachtbaan. Uh, voor de mensen die uh, de video uh, en het interview bekeken hebben, uh, kom, kom zeker een keer naar de taalbrigade. Uh, daar doen ze ook heel veel leuke activiteiten op het gebied van taal. Um, ja, en als je mensen kent die ook een beetje hulp kunnen gebruiken, uh, dan zijn die, die zijn dan ook meer dan welkom. Toch Lydia? Ja, ja, kom gewoon een keertje kijken. Echt leuk, dankjewel. Oké, okay, jij ook bedankt. Doei.